说小黑，嗯，俗话说得好啊，不想传底的相声演员就不是一个好相声演员。你怎么老想着演道二呢？我跟你说，徐小谦，咱们这个相声啊，靠的那是日积月累。哎，以我这点资历，根本超越不了大培哥。所以能在万春社干道二，是我今年最大的目标。我说你啊，就是没有志向。哎呦呦，你有志向，你有志向，你还想在万春社传底啊？何止传底啊，我还想开砖厂呢。快别吹牛了，小倩儿，到了干活。小倩儿，你别干活了，过来，过来，过来，过来。怎么了？过来，过来。那儿哪有个人呢？这春节怎么回事啊？这都散场，怎么还留一人呢？这样您醒醒，我们这下。啊！哎呦，谁呀、啊、你？这干什么？你没事吧？我很好。我看他们，要不咱叫人去吧？没事，有我呢。我看他们挺厉害的。他们厉害。<笑>我吃不下漏。既然赶上这事儿了，我就让你们知道知道什么是中国功夫。万春社，徐小谦，请多指教。行，马上就打幺幺零，先打幺二零吧。说是迟，哪是快，我反手一掌，一个黑衣人就被我打倒在地。然后我还没等另一个黑衣人反应过来的时候，啪，一个黑脚，两个黑衣人全被我制服了。吹，这怎么能是吹呢？不信你问小黑，小黑是见证人。你不信问小黑，小黑，我不知道，我什么都不知道。你怎么能不知道？你亲眼得见呢？你以为别人都跟你似的，说谎不带眨眼呢？是不是趴在桌子上那人被那个黑衣人所杀？你真以为我说评书呢？<笑>那人就是睡着了。他睡睡着了，趴桌子上还能睡着？对啊，我一而再再而三跟你们说过，多练练功。这回行了，给观众说睡着了啊！这要传出去，得让别人笑死。你怎么就知道那人不是你说睡着的呢？不可能说，我跟大培哥那场效果山崩地，特别的好，所以我觉得就是你们那场。哎，这话说的，我们那场也不次啊。对呀、啊，那就小黑那场。咱得讲证据啊，我们那场也火着呢。嗯，观众席里边有监控，咱们看监控去啊，到底谁给观众说睡着的？行啊，赌一顿涮羊肉的，敢不敢？走，敢啊！哎，好消息，好消息，相亲成功了。没没没没没，那你至于乐是乐样吗？刚从票房过，一礼拜的票全光，真的假的、啊？是好消息，我能骗你吗？为什么是好消息？他为什么？说明咱园子火呀，哥。那今晚得庆祝一下吧。今儿结束，我请哥涮羊肉。哎哎哎！反正越这样越得好好演啊。哥，您放心，人越多，我演的越好。对，他纯属人来疯。<笑>不是你们这儿谁是那管事儿的呀？他就是昨天晚上睡着那观众，啊！他就是来退票的，凭什么呀？咱们服务宗旨就是不退票，咱们确实给人说着了呀，也不能全怪咱们呀。对，咱们园子现在刚有七步，息事宁人算了。嘘，我这这这这。先先生您好，哎，您您贵姓？我姓吴，吴总。哎，我们自己了解，我们太次，水平太次。谁说的呀？你们那个水平那相当高啊
，高还能给您说睡着喽？就是因为把我说睡着了，我才说你们水平高呢。您他们开玩笑，我我们决定了，我们退您票，双倍的。为什么要退我票钱呀、啊？你不就是来退票的吗？不是，我以后还得继续听相声呢。还听啊？您不怕又睡着了？就睡着了才好呢。我呀，就是因为睡不好觉，我才得想各种各样的办法。有的朋友说呀，我白天忙一点，晚上就能睡着了。我说行，白天我呀弄个公司，结果现在我这公司都上市了，这睡觉啊还是睡不着。又有人说呀，睡觉之前呢让我听点音乐。我说听，我就啊在我屋里头弄了个室内乐团。每天临睡觉，在我屋里就演奏啊。你卧室里边能放一乐团？哎，小型的，就三十多人那种，多乱呀！啊，结果呢，更睡不好了。是是是。哎，我一听你们这相声啊，嘿，睡着了。哎，你说神奇不神奇？你看，真有点小神奇。原来相声还有这功效啊！呃，当然了，呃，所以说呀，你们就是我的救星。哎，当年您是夸我们吧？那那您来后台什什么目的？你们这个园子哪儿都好，但是就一个缺点，这个椅子太硬了，这睡着一点都不舒服啊。那我把楼上那个好椅子给您搬下来。哎呀，不用这么麻烦，呃，下回啊，我自己带一个吧。听相声自己带个座儿，那别的观众怎么办呀？别的观众，哪还有别的观众啊？啊呀，未来一周的票我全包了，再下周你们也别开票了。一共票钱是多少钱？告诉我个数。我直接给你们不就完了吗？这不行，我们这是正式的对外演出，不是给您一个人演的，而且还有好多的观众朋友们想买我们的票呢。哎，我知道，但是请你们呀也体谅体谅我这睡不着的心情。呃，这么着吧，除去每场票钱之外，我额外每一场再给你们加十万块钱。十万？您不是逗我们玩呢吗？我这个人向来说话算话。你们把账号给我，我现在就给你们转钱呢。哎、吴总，您看一会儿您上厕所的话，我们是继续说呀，还是等您回来呀？我就说你们的吧。今天我们演这叫《黄鹤楼》，您要不喜欢听，我们给您换一个。哎，无所谓，反正你们说就行。那我们就开始了。哎。恐怖，简直是恐怖！给一个人说相声，我只听说过，今天算是遇上了。重点是未来一周都那么演，师哥就是师哥，这种场合居然能说的那么气定神闲。要不你们赶上好时候了呢？现在爱相人太多了，而且啊，这搁几年前就这种场合经常见。要不说咱们得感谢观众的。问题是再这样，我都不敢上台了。我也是。你也是啊，吴总说加钱的时候，你蹦的比谁都欢。要不是你窜了，咱至于这样吗？你这可是卸磨杀驴啊！想当初投票同意演的时候，大家一起投的票啊，十万块钱呢，我就不信你们没动心。没想到那么难呀、啊！现在知道观众的重要性了吧，哥？台下坐满了观众，我一演一晚上我都乐意。要不然咱把吴总钱退出去？我同意，我也同意。别呀，哥！咱都演一场了，还差六场，咱再坚持坚持，就当忆苦思甜了。哎，师哥，我有一个好办法，既能保证大家的演出热情，还能完成吴总的任务。你又什么下主意啊？我这可是绞尽脑汁为大家想的办法。师哥，嗯，我是这么想的，吴总买的都是晚上的票，咱们可以加一个下午场啊。哎，有道理，有什么道理呀、啊？那吴总把下午的票也买了，怎么办啊？他不能下午也睡觉啊？那没准儿，他要真把下午场买了，咱就四人倒霉。如果他要没买呢，我们就能看见我们可爱的观众朋友们了。师哥，我觉得小钱说这咱可以试试。您每天演俩，你们不怕累吗？不累，累。能看见观众一天演八个都不累。嗯嗯，那咱试试。好。别说
，下午能来那么多人啊？当然了，晚上场的票都让吴总给买走了，观众想听只能来下午场。你这主意不错，那是。我是谁呀、啊？啊，妙计层出不穷，聪明伶俐。我要出生在三国的话，就没有诸葛亮什么戏了。给点阳光就灿烂了。刚才我没说话，哎哎哎，你好不容易夸我一回，我以后少夸，好吧？你可不能这样，做人必须要实事求是，该夸的时候就得夸，你不能吝啬你的赞美之情。我还没完了呢，哎，你别生气、啊，好不容易来这么多观众，你生气可不好。哎，我跟你说，待会儿上台第一句话。说什么我都想好了，那真是发自肺腑的。你猜是什么？亲爱的观众朋友们，我想死你们了。等会儿，你怎么知道的？这也是我想说的呀。那不行，是我先想的，得我先说。不是你别，亲爱的观众朋友们，我想死你们了。你说我怎么没想到呢？小谦这句，其实我也想跟观众说来着。哎，这就是差距，您知道吗，师哥？但是您也不用自卑，因为这事儿他不能怪您呐。你再说一遍。这这，我错了是吧？哥，你别理他，他嘴欠。算了，今天我心情不错，就不跟你计较了。哎，要怎么说人家是师哥呢？是不是？师哥就是大人有大量，宰相又怎么了？宰相肚子里能盛船，我师哥脑子里能盛船。他什么意思？他说您脑子里有水。别别，今儿我要不制止你，你就不知道后台谁是师哥了。别别别别闹了，别闹了，别闹别闹，别闹别闹坐。一到台下就有劲儿，把那劲儿搁台上多好啊！哎呦，师哥，您就不能让我们在幸福里滋儿翱翔一会儿嗯，你还惦记一梦不醒啊？能熬一会儿是一会儿啊。不过一想到晚上又要面对吴总，我有点犯怵。你们别有思想负担，就是的，一个观众你就这样。哎，你要这样面对镜头，你还不得忘词儿啊？那不一样啊，哥哥，那镜头镜头后面是观众，咱面对的是只有一个人的空场子，而且还是一个睡着的人。哎，你们觉不觉得吴总挺可怜的？那么些钱，连个觉都睡不着。所以有那么多钱有什么用？这就叫富有富的好处，穷有穷的自由。虽然他财富自由，但是咱们睡觉自由啊。对对，但问题是。他怎么听完咱们的相声，他就能睡着了呢？这你就不知道了吧？这叫放松。吴总就是压力太大，他过于焦虑。对，人一放松下来啊，这困呐、啊、累了，哎，全来了。相声还能治病啊？笑一笑，十年少，白说的。不过我真想像吴总一样，钱多到睡不着觉。您呢，也就在梦里感受一下吧。要不说对一个观众，对一万个观众，咱们的态度都是一样的。都得好好演出，认真负责，咱得对得起人家票钱呀。何况钱还不少呢，理儿是这么个理儿，但是感觉好难呐。耷拉马蹄罐儿啊，耷拉马蹄罐儿啊，俩大马褂啊。哎，应该呢，你你往下吆喝呀，啊，往下吆喝啊。哎，耷拉马蹄罐儿啊，二拉马蹄罐儿啊。三了马的罐儿啊，四了马的罐儿啊，您还没睡着呢？没有啊，要不我给您换一段？哎呀，不用，你们就接着说吧。不是，您这也不睡也不乐，我们真不知道该怎么说了。我求求你们了，你们就该怎么说怎么说，就当我不存在行不行啊？我都快困死了。哎，得得得，马上马上啊！哎，七了马的罐儿。马褂排队来了你，你往下要马褂，怎么穿怎么用，给他吆喝出来呀、啊？这怎么说呀？哎，跑到了外边儿啊，这不就完了吗？您对这个传统文化有没有研究啊？呃，懂那么一点儿，是不是？嗯。呃，您喜欢看哪方面的书籍？比方说，还没睡吗？没呢。昨天二场就睡了，今天也不早着，这都最后一场了。昨天演的时候还乐两声，今天一点动静都没有。估计是听习惯了，他要又失眠了，这多可怜呀、啊！你真拿自个儿当大夫了。甭管怎么着，咱们该演的都演了，问心无愧。别说一天也两场，还真挺累。他不困，我爱用什么呢？我困了。这个有点太传统了，是不是？您这，他这儿一秤砣，有一裴先生啊，裴老师啊。你们要是缺钱的话呀，你跟我说，我可以给你们
，你非得安排个下午场，这不明显不想让我好好睡觉吗？吴总，我们根本就不是这意思啊！什么不是这意思？你们这晚上那么一上台，我就看出来了，一个一个都都无精打采的，都没精神呢、啊。肯定是因为下午刚演过一场。我们这情绪真跟下午场没关系。那我不管啊，为了保证你们晚上的演出质量，下午的场不能再演了。我们什么时候演出是我们的自由，您没权干涉吧？是没权干涉，那个干脆吧，那下午的场我也都包了。啊，您下午也来睡觉了呀？我来不了。那您什么意思呀？我们哥几个对着空场子演啊？我这意思你还没明白吗？我就是不想让你们演。你说我好容易找着一个能让自个儿睡着的方法，我可不想让他没两天就不管用了。吴总，您那么说话不讲道理了啊？对呀、啊，我们又不是您员工。就算是员工，我们也需要人身自由吧？这不怪我们小哥几个跟您急。不过吴总啊，我们理解您，您最好也体谅一下我们吧。没错，我们老对着一个睡着的人说相声，您说我们高涨得起来吗？就是，我们说的是逗人乐的相声，又不是催眠曲。行行行行行，别别别别别吵了，吴总啊，我们拿了您钱了。应该给您好好演出，可是就给您一个人演，确实难度比较大呀。哎呀，你们那个意思啊，我也都明白。我呀，也是忽略你们的感受了。呃，这样吧，呃，以后啊，再演出可以带观众。真的？那当然了，我这人向来说话算话。不过，既然后几场的钱我已经都花了。那这观众可得让我来找，您不会就来三四个人吧？呃，那不可能，绝对让他坐满楼啊！呃，但是你们呢也得答应我一个事儿，下午的演出咱就先别演了。要说他们家呀，我太了解了，是吧？他们家呀，啊，是一个大家庭。哦，对，啊，人可以称得上是什么？呃，家大业大，有的是鞋袜。啊，你看啊，他们父辈老哥仨。对啊，有一大爷是啊，下边有一三叔，没错，他还有一二大爷，这老哥仨呀，有一二大爷像话，那有，我父亲行二没有二大爷，说你父亲呢行二，对，我知道了，你管你爸爸叫二大爷，对不对？他小时候啊，人家给他算命说他克父亲，不能管他爸爸叫爸爸，必须管他爸爸叫二大爷，是不是这意思啊？没有这回事儿，反正他们家呀人口特别多。咱就拿他爸爸来说吧，恢复正常演出的感觉实在是太好了。嘿，现在知道演出的珍贵了吧？哎，小何，波哥呢？波哥在那边录音呢。啊，学学人家。你放心，我都跟波哥商量好了，但凡波哥有录音，都给我一份。好，为你不劳而获点赞。这叫聪明。这场怎么越来越安静啊？什么情况？看去，还真是啊，刚才还挺热闹的呀。哎，肯定是师哥他们铺包袱呢，听着不像。不好了，不好了，观众啊，观众都走了，你别插嘴。观观众都睡着了啊。欺人太甚，简直就是欺人太甚。谁能想到啊，吴总能找来那么多失眠的人？那还不是咱给出的主意。那咱以后真就对着睡觉的人说相声，太惨了。你说这以后咱台上说相声，台底好几十个打呼噜的，这场面也太壮观了。昨天那场演出，要是直播出去，咱准能火。对对对，哎，好些咱因祸得福了呢。要播你们播，我丢不起那人。这怎么能说丢人呢？咱先火了再说呀。哎，我觉得我同意。咱举手表决行不行？小波呢？嗯，小波上厕所了，咱闹肚子。真上厕所假上厕所啊？真上厕所了。哥，您觉得呢？退钱，同意。那吴总失眠怎么办？咱管不了那么多了，打票听相声，愿意听听，不愿意听在这睡，别影响别的演出。有道理。你呢？师哥都说话了，我肯定同意啊。大飞哥，可是没可是，必须同意。那好几十万呢，比十万多，连票钱一块儿退。哥，哥，你们就不能忍忍吗？忍不了。哎呦，我的钱呐！哎呀，我跟你们说呀。
，这个人呐，他就是得睡好了觉。哎，你们看我这个精神啊，是不是好多了？您有精神了，我们全没精神了。这不是他说的对吗？这个笑啊是需要气氛的，这个睡觉啊，哎，他也需要气氛。龙总，这是这十万块钱，一分不少，都退退给您。这是干什么呀？没什么意思，就是谢谢您的厚爱。以后呢，演出没法给您再演了。哎，这不按照你们的要求把观众都带来了吗？你还不如不带呢。我们都好奇您是从哪儿找来那么多一听相声就睡觉的人。啊，你们是不知道，现在受失眠困扰的人呐，实在是太多了。我们也是能力有限，你这样演出，我们倒不会演了。就是，而且那么多说相声的，不光我们一家啊。吴总，把这个给您。这是什么呀？这是我们哥几个的相声音频。您要再睡不着觉，听听他，我们觉得效果也一样。吴总，我们只能帮您到这儿了。哎，好吧。既然这样呢，我也不能强人所难呢，是不是？呃，不过还得真心的感谢你们，让我睡了几个好觉。嗨、哎，您也不用那么客气，我们压根儿也没想着把人说睡着过，这纯属是个意外。即便是意外，那也是一个美丽的意外。啊不，呃，咱们还是尽量零意外啊。我们更想听到观众的笑声，而不是呼噜声。我是不是现在就是万春社最不受欢迎的人了？您误会了，不至于的。欢迎您来，您常来。而且我们也希望您每天都睡个好觉。我我我谢谢你们。那这么着吧，一会儿我就打发人呢，把那些个票啊都给你们送来。哎，行，谢谢。票钱你们也不用退了，也没少给你们添麻烦。这就算我呀，补偿你们的。不不，无功不受禄，这钱得给您。你跟钱有仇是怎么着？啊？没愁那就拿着，别别行行行，别过乱了，你能快拿走？你拿回去，要不然我可呀，又要失眠了。哎呀呀呀，哎呀哎呀呀呀，我要上台啦！嘻嘻哈哈，嘻嘻嘻嘻哈哈，您就瞧好吧。嘴皮子的功夫可不能含糊，从来是冬练三秋夏练三伏。学必须得像模像样，南来北往，一张嘴就听到你的家乡。都、哦、都开了包袱，都捞了师傅，笑声是观众最好的礼物。唱杭州美景盖世无双，奇花一草四了季的清香。看这是哪儿？这是我新生活开始的地方。赶紧把明天台上的词儿都背进去，都在脑子里的错不了。上台了，拿本我有点迷茫，人潮的熙熙攘攘，慌慌张张。夜深人静，我进入梦乡，看见了一个地方，醒来很久了，都是那么难忘。他闪着迷人的光，我心驰神往，从此我愿意为他奔跑，为他疯狂。再多的汗水，再多的彷徨都不怕，是为了灯光照在我的身上。师傅说，只要一个观众，要不会今天来几个。